এই ভিডিওটিতে আমরা আলোচনা করব রিকশিয়ার জনন নিয়ে রিকশিয়ার জনন দুই ধরনের হতে পারে হতে পারে সেটা অঙ্গজ জনন অথবা সেটা যৌন জনন তো অঙ্গজ জননের ক্ষেত্রে যেটা ঘটে রিকশিয়ার গঠনে আমরা দেখেছিলাম যে সেটা দেখতে অনেকটা এরকম সেটা ফুলের পাপড়ির মতো একটা দেহ গঠন করে থাকে তো যেটা হয় যখন অঙ্গজ জনন ঘটে তখন এরকম একটা ছোট অংশ এটা যদি একটা ছোট অংশ হয় দেখা যায় যে এই অংশটা থেকে এই দুটো অংশ ভাগ হয়ে আলাদা হয়ে যায় তো দেখতে অনেকটা তখন এরকম হয়ে যায় দুটো অংশ আলাদা হয়ে যায় দুটো অংশ যখন আলাদা হয়ে যায় তখন তারা দেখা যায় আলাদাভাবে নতুন করে রিকশিয়া গঠন করছে কিভাবে তাদের যে এই অংশটা রয়েছে এই অংশটা বাড়তে থাকে আস্তে আস্তে এই অংশটা বেড়ে গিয়ে আবার তাদের মাথায় দুটো খাঁজ তৈরি হয় এবং তারা আবার এই ধরনের একটা অংশ গঠন করে মানে এই ছোট অংশটা থেকে আমরা আবারও এরকম ওয়াই শেপের একটা অংশ দেখতে পাই এটা হচ্ছে রিকশিয়ার অঙ্গজ জনন আরও একভাবে হতে পারে তাদের এই অংশটা থেকে যে মধ্য যে শিরাটা ছিল সেই শিরার এখানে ছোট কুড়ির মতো অংশ তৈরি হতে পারে এই অংশটা যদি আলাদা হয়ে যায় তখন সেখান থেকে আমরা আবার নতুন একটা রিকশিয়া পেতে পারি তাছাড়া তাদের এই যে মাথার অংশটা রয়েছে খাজের দুই পাশের এখানে অনেক সময় দেখা যায় নতুন দুটা ছোট কুড়ির মতো অংশ তৈরি হয় যেটাকে আমরা বলি টিউবার এই টিউবারটা আলাদা হয়ে গিয়েও কিন্তু নতুন রিকশিয়া গঠন করতে পারে তো এটা হচ্ছে রিকশিয়ার অঙ্গজ জননগুলো কিভাবে ঘটে এখন আসি রিকশিয়ার যৌন জননটা কিভাবে হয় রিকশিয়ার অভ্যন্তরীণ গঠনে আমরা দেখেছিলাম যে তার যে কোষগুলো রয়েছে ফটোসিনথেটিক অঞ্চল বা আত্মীকরণ অঞ্চলে তার মাঝখানে একটা আর কি গনিয়া অবস্থান করছিল যে আর কি গনিয়াটা থাকে সেটা হচ্ছে এরকম প্লাস্টিকের মতো একটা অংশ এবং দেখা যায় যে তার মাঝখানে এইখানে একটা ডিম্বাণু থাকে এই ডিম্বাণুটা হচ্ছে তাদের গ্যামেট এই গ্যামেটের সাথে এই ডিম্বাণুর সাথে একটা শুক্রাণু এসে যখন যুক্ত হয় তখন এখানে একটা জায়গত তৈরি হয় তাহলে রিকশিয়ার ক্ষেত্রে কি ঘটে রিকশিয়ার ক্ষেত্রে মূলত যেটা ঘটে সেটা হচ্ছে এই ডিম্বাণুর সাথে একটা শুক্রাণু এসে যুক্ত হয় এবং শুক্রাণুটা কিভাবে যুক্ত হয় যখন এই ডিম্বাণুটা পরিণত হয়ে যায় তখন দেখা যায় তাদের যে ঊর্ধ্বতকের দুটো কোষ ছিল এই দুটো কোষ সাধারণত এই মাথাটা বন্ধ করে রাখে যখন এটা পরিণত হয়ে যায় তখন ভেতরে এক ধরনের চাপ তৈরি হয় চাপ তৈরির ফলে এই মাথাটা খুলে যায় এবং শুক্রাণু এখানে সাঁতার কেটে এসে এই অংশটা দিয়ে প্রবেশ করে প্রবেশ করার পর এই আর কি গনিয়ার ভেতরেই একটা জায়গত তৈরি হয় এবং সেই জায়গতটা হয় হচ্ছে ডিপ্লয়েড যে ডিপ্লয়েড জায়গতটা তৈরি হলো সেই জায়গতটা থেকে আরও কয়েকটা ধাপের পরে স্পোর পাওয়া যায় এবং সেই স্পোর থেকে পরবর্তীতে যে নতুন রিকশিয়া গঠিত হয় সেই রিকশিয়াটার বডি আবারও আমরা দেখতে পাই হচ্ছে হ্যাপ্লয়েড তার মানে হচ্ছে স্পোর তৈরির সময় একটা মিওসিস কোষ বিভাজন হয় কিন্তু ডিম্বাণুটা কিন্তু হ্যাপ্লয়েড ছিল একটা গ্যামেটোফায়োটিক দেহের ভিতরে ডিম্বাণুটা হ্যাপ্লয়েড থাকার মানে হচ্ছে ডিম্বাণু তৈরির সময় আসলে মাইটোসিস কোষ বিভাজন ঘটে মাইটোসিস কোষ বিভাজনের মাধ্যমে হ্যাপ্লয়েড একটা অংশ থেকে আরেকটা হ্যাপ্লয়েড ডিম্বাণু তৈরি হয় একইভাবে শুক্রাণুটাও একটা গ্যামেটোফাইটিক অংশের ভেতর থেকে শুক্রাণুটা মাইটোসিস কোষ বিভাজনের মাধ্যমে একটা কোষ রূপান্তরিত হয়ে শুক্রাণুতে পরিণত হয় এ কারণে ডিম্বাণুটা হয় হচ্ছে হ্যাপ্লয়েড শুক্রাণুটা হয় হচ্ছে হ্যাপ্লয়েড কিন্তু যে জায়গটা তৈরি হবে সেটা হয়ে যায় ডিপ্লয়েড সেখান থেকে আমরা মিওসিসের মাধ্যমে পরবর্তীতে স্পোর পেয়ে থাকি এবং সেই স্পোরটা অঙ্কুরিত হয়ে আমাদের নতুন একটা রিকশিয়া দিতে পারে রিকশিয়ার গ্যামেটোফাইটিক দেহটা দিতে পারে তার মানে হচ্ছে রিকশিয়ার জননের মধ্যে আমরা প্রথমেই দেখলাম হচ্ছে তার অঙ্গজ জনন অঙ্গজ জননের মধ্যে আছে এই অংশগুলো বিভাজিত হয়ে বা খণ্ডিত হয়ে আলাদা হয়ে যেতে পারে আলাদা হয়ে গেলে সেটা থেকে আমরা নতুন রিকশিয়া পেতে পারি 
আবার সেটার মধ্যস্থ শিরা থেকে ছোট একটা কুড়ির মতো অংশ হতে পারে সেই অংশটা থেকে আমরা নতুন দিকশিয়া পাবো আবার দেখা যায় যে অগ্রস্থ খাজের ঠিক দুই পাশ থেকে ছোট টিউবার তৈরি হয় সেই টিউবার থেকেও আমরা নতুন রিক্সিয়া পেতে পারি আর যৌন জননের ক্ষেত্রে অবশ্যই সেখানে একটা ডিম্বাণু লাগবে একটা শুক্রাণু লাগবে ডিম্বাণু এবং শুক্রাণু গ্যামিটোফায়োটিক দেহের ভেতরেই হয় এবং ওই দেহের ভেতরেই যে জায়গরটা তৈরি হওয়ার কথা সেই জায়গরটা তৈরি হয় সেটা কিন্তু দেহের বাইরে হয় না কারণ হচ্ছে এরা হচ্ছে উগ্যামাস প্রকৃতির উগ্যামাস মানে হচ্ছে তাদের ডিম্বাণুগুলো নিশ্চল ডিম্বাণু নিশ্চল হওয়ার মানে হচ্ছে আর্কিগুনিয়ার ভেতরেই আসলে তাদের জায়গরটা তৈরি হতে হবে এবং সেখান থেকে পরবর্তীতে আমরা স্পোর পাই স্পোরটা পরবর্তীতে রিক্সিয়ার দেহটাকে নষ্ট করে দিয়ে বা দেহটাকে কোনো একটা জায়গায় ছিদ্র করে তারা বের হয়ে যায় এবং পরবর্তীতে সেটা অঙ্কুরিত হয়ে আরেকটা নতুন রিক্সিয়া গঠন করে